നമസ്കാരം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ദശലക്ഷം പേരുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പറുകൾ മുഴുവൻ പേര് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാമാണ് ഡാക് വെബിലേക്ക് ചോർത്തിയത് ചോർത്തപ്പെട്ട ആ വിവരങ്ങൾ കൂടുതലും അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവരുടേതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് കോടി എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാക് വെബ് ലോകത്തെ ഡേറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടെന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനമായ കമ്പാരിറ്റകും സൈബർ ഗവേഷകനുമായ ബബോബ് ഡിയാചെങ്കോയും ചേർന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി വിവരങ്ങളടക്കം ചോർന്നത് എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ജാക് വെബിന്റെ വേരുകൾ തേടിയ ഡിയാക്കോബിന വിയറ്റ്നാമിലാണ് ഇതിന്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന സ്ക്രാപ്പിംഗ് എന്ന രീതിയിലൂടെയാകാം വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയത് എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡെവലപ്പറായ എ പി ഐയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചോർത്തിയതും ആകാമെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിർജീവമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കണ്ടെത്താതെ കിടന്നപ്പോൾ പാസ്വേഡ് പോലും വേണ്ടാത്ത വിധത്തിൽ തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെ വിവരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് തട്ടിപ്പ് എസ് എം എസുകളായോ വിവിധ തട്ടിപ്പുകളിൽ പെടുത്തിയോ അത് ഉപയോ�്പെടാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് നാനൂറ് ദശലക്ഷം പേരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളായിരുന്നു ചോർത്തപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്സ് ഫേസ്ബുക്ക് വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇപ്പോഴത്തെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വക്താവ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചോർത്തപ്പെട്ടതാകാം ഈ വിവരങ്ങളെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കരുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് എ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൊല്ലം തന്നെ ഏപ്രിലിൽ ഫോൺ നമ്പറുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ഒന്നര വർഷത്തെയെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറന്നാ